Hola a todos y bienvenidos al canal, estás en Cocinando a mi manera y hoy preparamos tortitas de gambas. Estas tortitas o tortillitas de gambas las puedes tomar como aperitivo, de picoteo o en cualquier comida o cena. Estoy segura de que si las pruebas siempre encontrarás un buen momento para disfrutarlas. Además esta es otra de esas recetas económicas que lleva muy poquitos ingredientes, sencilla y también rápida de hacer y de ver, ya que en poquito más de dos minutos que dura este vídeo te voy a explicar toda su elaboración paso a paso. De hecho, no espero más, ahora mismo nos ponemos a cocinar. Empezaremos pelando 350 gramos de gambas y salteando sus cabezas y cáscaras. Aceite caliente, fuego medio fuerte, las vamos moviendo y en cuanto cambien de color añadimos agua hasta cubrirlas. Agregaremos también sal al gusto y desde que el líquido rompa a hervir dejaremos cocer unos 15 minutos a fuego suave. Pasado este tiempo colaremos el caldo y lo reservaremos hasta que enfríe. Por otra parte pondremos en un bol 100 gramos de harina de trigo y le añadiremos 35 gramos de harina de garbanzos, un poco de cebolleta y perejil, ambos muy picados, y también los cuerpos de las gambas troceados pequeños. Iremos ahora añadiendo de poco en poco y según vamos mezclando unos 170 ml del caldo que habíamos preparado y que ya debe estar frío. Cuando nos quede ya solo un poquito por añadir, agregaremos además la punta de una cucharita de azafrán. Mezclamos todo bien y si es necesario podemos rectificar cantidades, debe quedar una textura similar a esta. Y ya para terminar pasamos a freír las tortillitas de gambas. En aceite bien caliente iremos incorporando a la sartén cucharadas de masa y enseguida las tenderemos con la ayuda de una cuchara, así la tortita nos quedará más fina. Freiremos por ambas caras y cuando las tengamos doraditas las iremos sacando a un plato con papel absorbente y tenemos que servirlas enseguida porque lo ideal es comerlas recién hechas y en caliente y mira qué rico queda su interior. Espero que te haya gustado mi receta, si es así te invito a que le des al me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita, déjame tu comentario sobre este vídeo o sobre cualquier receta que te gustaría que cocinase. Y muchas gracias por llegar hasta aquí y ver mi vídeo, te espero pronto con una nueva receta.